。你是来救人的？嗯。你是个神仙，童东华是一伙的。嗯。那我可告诉你，东华被烟池雾锁住了十个莲花界。凭你身上的修为嘛。去救他是不够的。哎，不如这样吧，你拿你身上的皮毛借我赏玩三年，我将修为分五成给你，进去救东华，你意下如何？可以借五成修为来帮我，天下还有这等好人？嗯。怎么就剩一条了？哎呀，糟了！我怎么连话都能听漏啊？啊，算了算了算了，没有了皮毛，只不过就是丑一点，也不能变化而已，还是就地君要紧。到帝君刚才有没有看到我气派的法术呢聂初云让我赶来阻止小燕魔君对帝君不敬，可他们人呢？孟浩。说从这里出去以后，帝君不带我回天上，那我们就终须一别。到时如果我想再回到太成宫，回到帝君身边，就要等我的皮毛回来之后了。那也就是三年之后了。以前我听说，帝君在休息时总会屏息一时半刻，却没想到，今天不知是老天爷对我怜悯，还是看我虔诚用心，居然让我捡了这么大一个便宜。哼，老天爷，你对我这么好，我很喜欢哦。
君的嘴唇看上去真好看，颜色淡淡的，看上去凉凉的，不知道亲起来。是我的初吻。帝君时常这样到处巡视，他才走了没多久，你就这样挂念，以后可怎么办呢？难不成你还让帝君天天守着你？哎，这这你可别哭啊！帝君吩咐我照顾好你。哎，那这样，我帮你打开结界，你在这店内玩耍一会儿，好不好？嗯、小狐狸，你怎可骗我？嗯、我要时时刻刻守在帝君身边，我要去找帝君了。小东西，骗开了结界。帝君，一休，你回来了。帝君，帝君，原来小狐狸去寻你了。白水上的龙脑树枝和青莲蕊吗？原来帝君是为我采药去了。义兄拿的莫不是那两种疗伤圣药？还不快把药罐拿过来！手受伤了，是为我采药的时候不小心弄破的吧？我也要为帝君做一个顶顶好的药膏。膳房的小九厨艺不错，调他来照顾小狐狸的饮食。有一件事还未向你禀明，小九消失了，我怀疑他跟那个假扮成你混入太神宫的魔族有关系。说谎精，我行得正，坐得端，怎么可能会是魔族的奸细啊？我来自青丘，这样诬陷我，根本就是想让我再也回不来了。既然义兄如此看重，不如调我手下玉茹来照顾他。哼，还是让我自生自灭吧。没你的手下，我可能还会活得久一些。无妨，既然没有合适的人手，我亲自来照顾他吧。义兄，这只小狐狸来路不明，怕是有什么妖魔鬼怪用法术幻化，你一定要小心。你多虑了。Thank <laughs> you. 